আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সিসিআর মডেল কলেজের সবাইকে আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকে আমাদের দ্বিতীয় পত্রের প্রথম ক্লাস তো আমরা শুরু করতে চাচ্ছি নগদ প্রবাহ বিবরণী এবং এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি লেকচারে বিভক্ত করেছি তার মধ্যে আজকে আমরা লেকচার ওয়ান নিয়ে আলোচনা করি এটি হচ্ছে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বইয়ের অধ্যায় তিন শুরুতে হচ্ছে সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা যে কোনো বিষয়ে জানতে হলে শিখতে হলে বসতে হলে আগে এটা কি সেটা আমাদের জানতে হয় তারপর এটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হয় ঠিক একইভাবে আমরা এখন নগদ প্রভাব বিবরণী কি সেটা জানব একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ আগমন ও নির্গমনের কারণ সহ যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে খুব সুন্দর একটি কথা নগদ অর্থ আগমন এবং নির্গমন আগমন অর্থাৎ নগদ অর্থ কত আসলো এবং কত চলে গেল নির্গমন হলো এই দুইটার কারণ সহজে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয় এটি হচ্ছে আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণী আইএএস অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস আন্তর্জাতিক হিসাব মান সাত অনুযায়ী এটি প্রস্তুত করা হয় এফএএসবি ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড এর পঁচানব্বই নং বিবরণীতে এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে উনিশশো সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর অংশস্বরূপ এটি তৈরি করা বাধ্যতামূলক আমরা সবাই জানি অংশীদারি কোম্পানি আইন উনিশশো এবং প্রত্যেকটা কোম্পানিকে এই আইন মানতে হয় এবং ওই আইন অনুযায়ী নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক এখন আমরা দেখি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ কেন প্রস্তুত করা হয় কি প্রয়োজন আছে এটার প্রথম হচ্ছে নগদ আন্তঃপ্রবাহ বহিপ্রবাহ নির্ণয় কত টাকা প্রতিষ্ঠানে একটা নির্দিষ্ট সময় এলো এবং কত টাকা চলে গেল সেটা নির্ণয় করার জন্য নগদ প্রবাহ বিবরণী দরকার আবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের সহায়তা প্রতিষ্ঠান যখন জানবে তাদের কত টাকা নগদ আসতেছে কত টাকা যাচ্ছে সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতে তারা নগদ পরিকল্পনাটা করতে পারবে বাজেট করতে পারবে সার্বিক নগদ অবস্থা ও তারল্যের গতি প্রকৃতি মূল্যায়ন আমরা জানি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে তরল সম্পদ হচ্ছে হাতে নগদ বা নগদ টাকা এবং এর যদি সঠিক হিসাব রক্ষণ করা যায় তাহলে সম্পূর্ণ নগদ অবস্থাটা জানা যায় এবং এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই সহজ হয় লভ্যাংশ ও দায় পরিশোধের সামর্থ্য যাচাই শেয়ার হোল্ডারদেরকে তাদের শেয়ারে বিনিয়োগের বিপরীতে যেই লাভের অংশ দেয়া হয় সেটা হচ্ছে লভ্যাংশ এটা সাধারণত নগদেই পরিশোধ করা হয় আবার প্রতিষ্ঠান যে দায় নেয় সেটাও নগদেই পরিশোধ করতে হয় তো নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হলে কতটুকু নগদ আগমন হচ্ছে বা কতটুকু নির্গমন হচ্ছে এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে লভ্যাংশ বা দায় কতটুকু পরিশোধ করা যেতে পারে মোট সম্পদের পরিবর্তন মূল্যায়ন অর্থাৎ মোট নগদে কত টাকা সম্পত্তি কারবার ক্রয় করলো বা কত টাকা সম্পত্তি বিক্রয় করলো এর ফলে কতটুকু পরিবর্তন সেটা মূল্যায়ন করা যায় তো এর আগ পর্যন্ত আমাদের ছিল নব্বই থেকে জন্য কাজে লাগবে সবাই ভালো করে দেখবে এখন হচ্ছে আমরা একটু অঙ্কের দিকে যাব এ অধ্যায় থেকে প্রতি বছরই একটি করে অঙ্ক এইচএসসি বোর্ড পরীক্ষায় তোমাদের থাকবে তো প্রস্তুতকরণ ও কার্যক্রম এক্ষেত্রে নগদ প্রবাহ বিবরণী দুটি পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায় একটি হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি আর অপরটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এছাড়াও প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হোক বা পরোক্ষ পদ্ধতি হোক যখনই আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করব এই যে নগদ যে কার্যক্রম অর্থাৎ নগদ অর্থ আসা যাওয়া যেইটা এই আসা যাওয়াটাকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করব তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম এরপরে আছে আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং অর্থায়ন কার্যক্রম তো আমরা আজকে পরিচালন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব তাও পরোক্ষ পদ্ধতিতে এখানে কি কি আছে বা কিভাবে আছে তো লক্ষ্য করো আয় বিবরণীর কিছু দফা ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর চলতি সম্পদ ও চলতি দায় হ্রাস বৃদ্ধি আসবে অর্থাৎ অঙ্ক করার জন্য আমাদের আয় বিবরণীর কিছু তথ্য দেওয়া থাকবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী সাধারণত দুটি বছর তুলনামূলক দুটি বছরের তথ্য দেওয়া থাকে অনেক সময় শুধু পরিবর্তনগুলো দেওয়া থাকে কতটুকু বৃদ্ধি কতটুকু হ্রাস তো ওখান থেকে চলতি সম্পদ চলতি দায় এবং আয় বিবরণীর দফা 
এই কয়েকটা আইটেম আমাদের পরিচালন কার্যক্রমের মধ্যে আসবে যেমন আমরা একটা ছক আকারে যদি দেখি কি কি আসতে পারে প্রথমে নিট লাভ বা নিট ক্ষতি আসবে যদি নিট লাভ হয় তাহলে যোগ হবে নিট ক্ষতি হইলে আমরা বিয়োগ করে দেখাবো আর বিয়োগ বলতে টাকার অ্যামাউন্টটাকে আমরা ব্র্যাকেটে রাখবো এটাই বিয়োগ বোঝাবে এরপরে লিখতে হবে আমাদের পরিচালন কার্যক্রমকে নিট নগদে রূপান্তরের সমন্বয় সমূহ এটা হচ্ছে আর একটা হেডিং অর্থাৎ নিট লাভের টাকাটা বসানোর পরে আমরা এই লাইনটা লিখব এরপরে আসবে অবচয় অবলোপন যদি অঙ্কে থাকে সেটা আমরা এখানে যোগ হবে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের লাভ অথবা ক্ষতি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় করে যদি লাভ হয় তাহলে বিয়োগ হবে আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে যোগ হবে আবার চলতি সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিয়োগ হবে এবং হ্রাস পেলে যোগ হবে ভালো করে খেয়াল করি আমরা নগদ টাকা ও সম্পদ আবার চল বাকি চলতি সম্পদগুলো চলতি সম্পদ যেমন মজুত পণ্য দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব অগ্রিম ব্যয় সাধারণত এইগুলোই আমাদের প্রশ্নে বেশি থাকে তো এই চলতি সম্পদগুলো যদি বৃদ্ধি পায় আর বৃদ্ধি সরাসরি দেয়া থাকতে পারে অথবা বিগত বছর এবং চলতি বছর দুই বছরের তথ্য থাকবে ওখান থেকে চলতি বছরের তুলনায় বিগত বছরের তুলনায় চলতি বছরে কতটুকু বাড়লো বা কমলো সেটা আমরা বের করব সেটাকে আমরা বৃদ্ধি বা হ্রাস বলব তো চলতি সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে যোগ হবে বিয়োগ হবে এবং হ্রাস পেলে যোগ হবে ঠিক এর বিপরীতে আছে চলতি দায় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে যোগ এবং হ্রাস পেলে বিয়োগ এই কয়েকটা আইটেম নিয়েই হচ্ছে আমাদের পরিচালন কার্যক্রম পরোক্ষ এবং এই যোগ বিয়োগ করার পর উপরে যে নিট লাভ থাকবে নিট লাভের সাথে এই যোগ বিয়োগগুলোর সমন্বয় করার পর যেটা বের হবে সেটাকে আমরা বলব হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নিট নগদ আন্ত অথবা বহিপ্রবাহ কখন আন্তঃপ্রবাহ লিখব যদি এই যোগ বিয়োগের ফলাফলটা যদি যোগের মান আসে তখন লিখব আমরা আন্তঃপ্রবাহ অর্থাৎ এই কার্যক্রম থেকে প্রতিষ্ঠানে টাকা আসছে আর যদি বিয়োগের ফলাফল আসে তাহলে বলবো বহি প্রবাহ অর্থাৎ এই কার্যক্রম থেকে এই পরিচালন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা চলে গেছে ওকে এখন আমরা যে বললাম নিত লাভ আসবে অবচয় আসবে সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি আসবে তো এটা যদি সরাসরি দেয়া না থাকে তাহলে হয়তো আমাদের বের করা লাগবে এবং বের করার জন্য আমরা এখানে দু একটি কথা উল্লেখ করি প্রথমে হচ্ছে নিত লাভ বা ক্ষতি অথবা লভ্যাংশ যদি না দেয়া থাকে দুইটা আইটেম বলা হয়েছে নিত লাভ ক্ষতি অথবা লভ্যাংশ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সমীকরণ ফলো করব সেটা হচ্ছে প্রারম্ভিক বা বিগত বছরের রক্ষিত আয় যেটা প্রশ্নে দেয়া থাকবে এর সাথে যোগ করব নিট আয় আর সমান হচ্ছে সমাপনী বা চলতি বছরের যেই রক্ষিত আয় তার সাথে যোগ করব লভ্যাংশ এখানে বিগত বলতে যদি দুই এবং দুই সালের তথ্য থাকে তাহলে দুই হচ্ছে প্রারম্ভিক বা বিগত এবং দুই হবে সমাপনী বা চলতি তো ভালো করে খেয়াল করো সমীকরণটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি সমীকরণ অঙ্ক করার সময় বারবার লাগবে যে প্রারম্ভিক রক্ষিত আয় যোগ নিট আয় সমান হচ্ছে সমাপনী রক্ষিত আয় যোগ লভ্যাংশ এই যে চারটা উপাদানের সমীকরণ এর মধ্যে যদি কোনো একটা না থাকে তাহলে ডান থেকে বামে বিয়োগ করে আমরা ওই মানটা বের করতে পারবো ওকে নেক্সট অবচয় না থাকলে অবচয় একটি অনুগত লেনদেন যদি এটাও না থাকে সেটা আমাদের বের করার জন্য যেটা হবে যে চলতি পুঞ্জীভূত অবচয় অর্থাৎ চলতি বছরে যে পুঞ্জীভূত অবচয় বা অবচয় সঞ্চিতি থাকবে সেখান থেকে আমরা বিগত বছরের অবচয় সঞ্চিতি বাদ দিব এবং চলতি বছরে যদি কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় বা বিনষ্ট হয় ওই সম্পত্তির যে অবচয় ততটুকু অবচয় যোগ করলে আমরা অবচয় হ্রাস বৃদ্ধি বের করতে পারবো তো যদি চলতি বছরে কোনো বিক্রয় বা বিনষ্ট না থাকে তাহলে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রদত্ত পুঞ্জীভূত অবচয় দয়ের যে পার্থক্য সেটাই হচ্ছে আমাদের অবচয় এবং স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ অথবা ক্ষতি তো আমরা জানি যে যে কোনো কিছুর বিক্রয় মূল্য থেকে যদি ক্রয় মূল্য বড় হয় তাহলে ক্ষতি হবে আর যদি বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য ছোট হয় তাহলে লাভ হবে তো সম্পত্তির বেলা লাভ ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য ক্রয় মূল্য বিবেচনা করা হয় না সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য থেকে বাদ দিতে হয় বহিমূল্য অর্থাৎ বহিমূল্য মানে হচ্ছে যেই দিন আমি সম্পত্তিটা বিক্রি করতেছি ওই দিন ওই সম্পত্তির মূল্য আমার কাছে কত টাকা আছে দ্যাট মিন্স আমি যত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলাম ওখান থেকে এতদিন পর্যন্ত কতটুকু ব্যবহার করলাম সেই ব্যবহারটা হচ্ছে পুঞ্জীভূত অবচয় ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিলে বের হয় বহিমূল্য আর এই বহিমূল্য যদি বিক্রয় মূল্য থেকে বড় হয় তাহলে হবে ক্ষতি আর যদি বহিমূল্য বিক্রয় মূল্য থেকে ছোট হয় তাহলে হবে মুনাফা তো এবারে আমরা একটি উদাহরণ দেখব পরোক্ষ 
পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রমের জন্য শুধু সিসিআর লিমিটেডের তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী দেওয়া আছে এখানে হিসাবের নাম দুই এবং সতেরো দুইটি বছর তার মানে আঠারো হচ্ছে আমাদের চলতি বছর এবং সতেরো হচ্ছে বিগত বছর বা প্রারম্ভিক অর্থাৎ আঠারোগুলো সমাপনীজের আর সতেরোগুলো হচ্ছে প্রারম্ভিকদের সম্পদ দেওয়া আছে শুরুতেই সম্পদে আছে নগদ আট হাজার একশো পঞ্চাশ ছয় হাজার তিনশো পঞ্চাশ দেখাই দেখতেই পারতেছো তোমরা সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রাপ্য হিসাব এটা হ্রাস পেয়েছে ভূমি স্থায়ী সম্পদ ভূমি আমাদের হ্রাস পেয়েছে যন্ত্রপাতি এটা স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি অর্থাৎ সতেরো সালের তুলনায় আঠারো সালে বেশি তার মানে বৃদ্ধি দালান কোঠা কোনো পরিবর্তন হয়নি পুঞ্জীভূত অবচয় দালান কোঠারটা এখানে সতেরো সালের তুলনায় আঠারো সালে কিছুটা বৃদ্ধি আছে এবং মোট সম্পদ দেয়া আছে তাহলে এখানে খেয়াল করো চলতি সম্পদ আছে মাত্র দুটো নগদ আর প্রাপ্য হিসাব তো যেহেতু আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণীর কাজ করতেছি নগদের কাজটা সবার শেষ হবে তাহলে চলতি সম্পদ বলতে এখানে শুধু প্রাপ্য হিসাব আর নিচের দিকে খেয়াল করো পুঞ্জীভূত অবচয় তো আমরা একটু আগে যে ছকটা পড়লাম সেই ছক অনুযায়ী পরিচালন কার্যক্রমের মধ্যে আসবে হচ্ছে চলতি সম্পদের হ্রাস বৃদ্ধি এবং অবচয় আসবে আচ্ছা তা আমরা প্রশ্নের বাকি অংশ দেখি উদাহরণ চলমান দায় ও শেয়ার হোল্ডারদের সত্য অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দুটো অংশ একটি হচ্ছে সম্পদ যেটা আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে দেখলাম আর একটি হচ্ছে দায় ও শেয়ার হোল্ডারদের সত্য এখানে আছে প্রদয় হিসাব এটা আমাদের চলতি দায় এটা বিগত বছরের তুলনায় এ বছর হ্রাস পেয়েছে আর প্রদেয় বন্ড এটা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বন্ড মানে হচ্ছে ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ শেয়ার শেয়ার হোল্ডারদের সত্য বোঝায় রক্ষিত আয় মালিকানা সত্য বোঝাবে এবং মোট দায় ও ইকুইটি এর সাথে কিছু অন্যান্য তথ্য আমাদের দেওয়া আছে নিট মুনাফা আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা তোমরা জানো ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে নগদ প্রবাহ বিবরণীর পরিচালন কার্যক্রম শুরু করা হয় পরোক্ষ পদ্ধতিটা শুরুই করা হয় নিট মুনাফা দিয়ে এবং সেই নিট মুনাফা এখানে দেয়া আছে এবং দুই নম্বরে বলা আছে ভূমি বিক্রয় কিছুটা ভূমি বিক্রয় করা হয়েছে তো যদি আমরা প্রশ্নের আগের পৃষ্ঠায় দেখে আসি ভূমির পরিমাণ ছিল তেরো হাজার এবং দশ হাজার অর্থাৎ তিন হাজার টাকার ভূমি কমে গিয়েছে আর বিক্রয় করেছে দুই হাজার টাকা ওকে আমরা সামনে যাই করণীয় হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণীর পরিচালন কার্যক্রম প্রস্তুত করো ওকে আমরা শুরু করি ভয়ের কিছুই নেই খুবই সহজ এবং সিম্পল একটা কাজ প্রথমে আমাদের ছক কাটতে হবে বিবরণ টাকা টাকা এরপর আমরা যেটা করতেছি যে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নিট নগদ প্রবাহ করা হচ্ছে শুরুতে নিট মুনাফা যেটা প্রশ্নে দেয়া ছিল আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা বসাবো এরপরে বল দিয়েছিলাম যে আমাদের একটা সমন্বয় কথাটা লিখতে হয় অর্থাৎ পরিচালন কার্যক্রমকে নগদে রূপান্তরের সমন্বয় সমূহ এর অধীনে প্রথমেই আসবে হচ্ছে অবচয় আর অবচয়ে সরাসরি দেয়া নেই আর দেয়া না থাকলে বলেছিলাম আমরা বের করব হচ্ছে যে চলতি বছরের যে অবচয় অর্থাৎ দুই হাজার সালের অবচয় থেকে সতেরো সালের অবচয়টা বাদ দিব এবং এরপরে যে সম্পত্তি বিক্রি করা হয় তারা যদি অবচয় থাকে সেটা যোগ করব কিন্তু এখানে কোনো সম্পত্তি বিক্রি করার বা তার অবচয় নেই সুতরাং শুধুমাত্র উপরের আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে যেই পুঞ্জীভূত অবচয় আছে দুই সালে ছিল সাত টাকা এবং দুই সতেরো সালে ছিল পাঁচ হাজার টাকা এটার যে ডিফারেন্স পার্থক্য সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানে বসবে অবচয় এরপরে ভূমি বিক্রয়ের ক্ষতি প্রশ্নে তোমরা খেয়াল করেছো ভূমির প্রারম্ভিক যার ছিল তেরো হাজার টাকা এবং সমাপনী যার দশ হাজার টাকা তার মানে ভূমি আমাদের কমে গিয়েছে তিন হাজার টাকা আর ভূমি হচ্ছে অবচয় হয় না এমন একটা সম্পত্তি সব সম্পদের অবচয় হয় না অবচয় মানে হচ্ছে মূল্য হ্রাস করার একটা প্রক্রিয়া তো খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা সবাই জানি যে সাধারণত ভূমির মূল্য কখনো হ্রাস পায় না বৃদ্ধি পায় তাই ভূমির অবচয় হয় না তো এমত অবস্থায় এই অঙ্কে যেটা হচ্ছে যে সে ভূমি তিন হাজার টাকার ভূমি বিক্রি করেছে কিন্তু বিক্রয় মূল্য ছিল দুই হাজার টাকা যে তথ্যটা আমাদের অন্যান্য তথ্য দেয়া ছিল তার মানে তিন হাজার টাকার সম্পদ যদি আমরা দুই হাজার টাকায় বিক্রি করি আমাদের ক্ষতি হবে এবং এই পার্থক্যটা হচ্ছে আমাদের ক্ষতি ক্ষতিতে আমরা বসাবো এবং ক্ষতিটা যোগ হয় বা প্রাপ্য হিসাবের হ্রাস প্রাপ্য হিসাব হচ্ছে আমাদের চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ যদি হ্রাস পায় তাহলে যোগ হবে সেটা দুই সালে ছিল দশ হাজার ছয়শো এবং দুই সালে ছিল এগারো হাজার সাতশো হ্রাস পেয়েছে এগারোশো টাকা এরপরে আমাদের চলতি দায় বাবদ প্রশ্নে ছিল প্রদেয় হিসাব এটাও হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ দুই সালে যত টাকা ছিল দুই সালে তার চেয়ে বেশি ছিল তো ব্যবধান যেটা নয় হাজার টাকা হ্রাস পেয়েছে তো আর কোনো আইটেম আমাদের ছিল না পরিচালন কার্যক্রমে আসার মতো কারণ আমরা 
ফর্মুলায় বলেছি নিত মুনাফার পরে আসবে অবচয় সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি চলতি সম্পদের হ্রাস বৃদ্ধি এবং চলতি দায়ের হ্রাস বৃদ্ধি তো অঙ্কে যা ছিল সবগুলি প্রায় চলে এসেছে এখন আমরা যোগ করলাম যোগ ফল আসছে আমাদের পাঁচ হাজার দুইশো পনেরো এবং এটা হচ্ছে বিয়োগের আর উপরে খেয়াল করো নিট মুনাফার টাকা ছিল আঠারো হাজার পাঁচশো সেখান থেকে পাঁচ হাজার দুইশো পনেরো টাকা বিয়োগ করার পর আমাদের প্লাসের মান বা যোগের মান বের হয়েছে তেরো হাজার দুইশো পঁচাশি টাকা তার মানে রয়েছে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ আমরা লিখতে পারি হেডিংয়ে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ আন্তঃপ্রবাহ আচ্ছা তো এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম আলোচনার আমাদের মেন বিষয় ছিল যে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয় আশা করি তোমরা বাসায় যে ফর্মুলাটা যে ছকটা বললাম সেটা ভালো করে প্রয়োগ করবে সেটা পড়বে সেটা পড়া হয়ে গেলে আমাদের অঙ্কটা খুবই সিম্পলি হয়ে যাবে এবং আমরা খুব দ্রুতই সমাধান করতে পারব আর সাধারণত সবসময়ই খ অথবা গ নম্বরে অর্থাৎ চার নম্বরের জন্য পরিচালন কার্যক্রম থাকে তাই সবাই পরিচালন কার্যক্রমটা খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে বাকি যে কার্যক্রম কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো বাসায় থাকো সুস্থই থাকো দেখা হবে আবার পরবর্তীতে লেকচার টু নিয়ে আল্লাহ হাফেজ